ஹாய் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த உலகம் தோன்றி பல பில்லியன் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு மனுஷன் பார்த்திங்கன்னா மூணுக்கு போயிட்டு வந்துட்டான் அடுத்த செவ்வாய் கிரகத்துக்கு போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அன்றைக்கே தெரியாத கொடூரமான நுண்ணுயிரியான கொரோனாவே கண்டுபிடிச்சி அது கூட போராடிட்டு இருக்கோம் இந்த எல்லா முன்னேற்றத்துக்கும் காரணம் பார்த்திங்கன்னா ஏன் எதுக்கு எங்கே எப்படி அப்படின்னு நம்ம கேள்வி கேட்குறதுனால தான் எதுக்காக கேள்வி கேட்கணும் இந்த முன்னேற்றங்களுக்கும் கேள்வி கேட்குறதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது அதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் சின்ன கதை சொல்கிறேன் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு குரு வளர்ந்து வந்தார் அந்த குரு பார்த்தீங்கன்னா ஆசையாக ஒரு சின்ன நாய்க்குட்டியை வளர்த்துட்டு வந்தார் அந்த நாய்க்குட்டியோட கழுத்தில் ஒரு சின்ன மணியும் தொங்க விட்டுருந்தார் அந்த குரு ஒரு நாள் தன்னோட மாணவர்களுக்கு பாடம் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது அந்த நாய் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இங்கேயும் ஓடிக்கிட்டே இருந்தது அந்த மணியிலேருந்து வரக்கூடிய ஓசையினால் இந்த பாடம் எடுக்கிறது வந்து அவருக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாகவே இருந்தது அப்போ என்ன பண்ணாருன்னா அந்த நாயை பிடிச்சி அதோட மணியை கலட்டிட்டு ஒரு மரத்தை அடியில் கட்டி போட்டிருந்தார் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து பாடம் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு இதே மாதிரி தான் டெய்லி வந்து தொடர்ந்துகிட்டே வருது திடீர்னு ஒரு நாள் அந்த குரு வந்து இறந்து போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த மாணவர்களில் சிறந்த மாணவன் ஒருத்தன் வந்து குருவாக வந்து தேர்வாகிறான் அவன் வந்து அதுக்கப்புறம் இருக்க மீதி இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எல்லாத்துக்குமே பாடம் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறான் அந்த பழைய குரு செஞ்ச அதே செயல் அதாவது அந்த நாயோட கழுத்தில் உள்ள மணியை கழட்டிட்டு அந்த மரத்தில் கட்டி போகிற விஷயத்த இந்த புது குருவும் தினமும் செஞ்சுக்கிட்டே வராரு இது தொடர்ந்துகிட்டே வருது ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாய் வந்து இறந்து போயிடுறது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு தன்னோட குரு ஆசையாக நாய் வளர்த்தது மாதிரியே இவரும் வளர்க்கணுங்கிறதுக்காக புதுசாக ஒரு நாயை எடுத்து அதை வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறாரு அந்த பழைய மணியை இந்த நாயோட கழுத்துலையும் கட்டி விடுறாரு அதுக்கப்புறம் அவர் பாடம் எடுக்க ஆரம்போது அந்த புது நாயை வந்து மரத்தில் கட்டி போட்டுட்டு மணியை கழட்டி வச்சுட்டு தான் பாடம் எடுப்பார் இதுவும் தொடர்ந்துகிட்டே வருது இதுக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷன் அதாவது அது மாணவர்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த மாணவன் வந்து அடுத்தது வந்து குருவாக தேர்வாகிறான் அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நாய் எதுவுமே இல்லை அவங்களோட முன்னோர்கள் அதாவது முன்னாடி இருந்த குருமார்கள் வந்து ஒரு நாய் வளர்த்து அந்த நாயோட கழுத்தில் மணியை கட்டி விட்டு பாடம் எடுக்கும்போது அந்த மணியை கலட்டிட்டு அந்த நாயை வந்து மரத்தில் கட்டி போட்ட இந்த செயலை வந்து அந்த புதிய வரக்கூடிய குருமார்களும் வந்து பின்தொடர ஆரம்பிக்கிறாங்க யாருக்குமே எதனால் நம்ம இப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தெரியாமலே இருந்துச்சு இதை வந்து ஏன்னு கேள்வி கேட்காமல் ஒரு சம்பிரதாயமாக இதை வந்து தொடர்ந்துக்கிட்டே வந்தாங்க ஏன்னு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கான காரணத்தை அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு பழக்கம் வந்து இல்லாமல் கூட போயிருக்கலாம் அந்த குருமார்கள் மாதிரி தான் நாமளும் நம்மளோட வாழ்க்கையில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயங்களை ஏன் எதுக்குன்னே தெரியாமலே நம்ம வந்து செஞ்சிட்ருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒருத்தர் வந்து மியூசிஷியன் ஆகணும் அப்படின்னா அவன் எதுக்காக ஸ்கூலுக்கு போய்ட்டு தேவையில்லாத அந்த அல்ஜிப்ரா இன்டெகரல் டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலஸ் இதெல்லாம் படிக்கணும் அதுக்கு பதிலாக ஒரு புது மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து ப்ளே பண்ண அவன் கற்றுக்கிட்டானா அவனோட லைஃப்க்கு அவனோட ஃபியூச்சருக்கு அது வந்து எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லா விஷயத்தையும் ஏன் எதுக்கு எப்படி நம்ம கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சோம்னா நமக்கு நிறைய புது புது சொல்யூஷன்ஸாக நமக்கு வந்து கிடைக்கும் ஜப்பான் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் ஹிரோஷிமா நாகசாகி அப்படின்ட்டு ரெண்டு நியூக்ளியர் எக்ஸ்போசன் நடந்த நாடு அங்கே உள்ள மண் பார்த்திங்கன்னா நியூக்ளியர் ரேடியேஷனால் புல் பொண்டு கூட முளைக்க முடியாத ஒரு மண்ணாக வந்து மாறிடுச்சு அவங்களால விவசாயமே செய்ய முடியாத சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டாங்க ஆனால் அவங்க சும்மா இருக்கல மண் இருந்தால் தான் விவசாயம் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க அதன் விளைவாக அவங்க கண்டுபிடிச்சது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மண்ணே இல்லாமல் விவசாயம் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜி மண்ணுக்கு பதிலாக பாலிமர் பிலும் பயன்படுத்தி விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ உங்கள் அறிவு கெட்டாத விஷயத்த கேள்வி கேளுங்க நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு செய்யக்கூடிய விஷயத்த கேள்வி கேளுங்க அதன் மூலமாக அவங்களுக்கு வந்து புது புது சொல்யூஷன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் நம்ம பயன்படுத்துகிற ஒவ்வொரு அறிவியல் கண்டுபிடிப்பும் ஏன் எதுக்கு எப்படி அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறதுனால தான் நமக்கு கிடைச்சிது ஒவ்வொரு சம்பிரதாயத்துக்கு பின்னாடியும் ஒரு அறிவியல் காரணம் கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் காரணமே இல்லாமல் எந்த காரியமுமே கிடையாது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நன்றி வணக்கம்